Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kita lagi dengan tim dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta Kali ini Alhamdulillah kita bisa bertemu dan menghadirkan tokoh dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Bersama saya Dr. Lucy Antiani dan Saya Tri Yuni Hedrawati, Ketua LPPM Dan bersama Ayahanda kita ya. Bapak Profesor Dr. Saiful Bahri, SHMA, sekaligus sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, Alhamdulillah nih Mbak, kita benar-benar Profesor and Friend, <laughs> ya kan? <laughs> Kenapa? Karena hari ini kita benar-benar menghadirkan Profesor, jadi Profesor Ahli Hukum Pidana. Ya. Nah, ini Prof, akhir-akhir ini kita suka melihat bahwa hukum pidana itu apa masyarakat hmm. itu banyak yang belum tahu ya iya. para pemirsa ya hmm. nah kita ingin ber, berbincang-bincang berdiskusi dengan profesor yang sebenarnya dari ahli hukum pidana silakan prof tema kita ahli hukum pidana ya yeah. khusus untuk pidana ya yeah, terima silakan. kasih para asosiat profesor amin ya sesungguhnya profesor itu sebutan untuk para dosen di mana saja termasuk di Indonesia tetapi kita membatasinya dari segi prestasi dan juga syarat-syarat akademik lainnya nah hukum pidana itu adalah hukum yang paling penting dan merupakan hukum publik sedangkan hukum perdata adalah hukum privat yang me- mendalami hubungan-hubungan yang sifatnya pribadi sedangkan hukum pidana itu berkaitan hubungannya dengan kepentingan individu dengan masyarakat bila mana terjadinya suatu kejahatan dan itulah sepanjang kehidupan manusia dari berabad-abad yang lampau kejahatan adalah satu titik sentral yang mengganggu ketertiban masyarakat Itulah di dunia ini studi hukum pidana berkembang dan perkembangan itu diikuti juga oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu-ilmu alat bantu lainnya ya mikrologi, viktimologi, antropologi. Nah, dengan ilmu-ilmu itu membantu hukum pidana untuk menuntaskan menyelesaikan kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia dan juga termasuk dalam sistem hukum nasional kita. Hmm. Ya, Betul. alhamdulillah ya kita ya, sudah ada. mendapatkan pencerahan nih Betul. Betul. Ya, tentang hukum pidana di mana saat ini marak sekali ya hmm. uh, tentang apa namanya uh, kriminalitas, Betul. kemudian ya. tentang korupsi dan lain-lain. Hmm. Nah, apa namanya? Kalau dari sisi politik, maka mungkin Bu Lusi bisa bertanya kepada Prof kita. Oh iya, iya. iya, bagaimana nih Prof? Silahkan, pakar politik. <laughs> Jadi kejahatan itu bisa juga hmm. karena klasik. Misalnya hmm. pembunuhan, hmm. pengelapan, pencurian, penipuan itu sifatnya klasik. Hmm. Dan di mana saja di dunia ini ada. Hmm. Maka kita undang-undang hukum pidana lah yang menyelesaikannya. Sedangkan ada dimensi kejahatan modern. Hmm itu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang cerdik pandai hmm. mereka menggunakan jabatannya untuk melakukan kejahatan hmm. misalnya jabatan politik itu dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan di bidang keuangan negara hmm. atau disebut okay. dengan korupsi, korupsi. Okay. jadi yeah. kejahatan itu berkembang ada kejahatan yang bersifat sosiologis ada yang bersifat politik ada yang bersifat ekonomi ya. justru yang ekonomi ini yang marak sekali perkembangannya di dunia uh-huh. seperti misalnya mengumpulkan uang dari uh-huh. bisnis tidak halal uh-huh. money laundering narkotika, ya, biskotratika, uh-huh. money laundering money laundering itu terdiri dari 27 item uh-huh. wow, banyak sekali ya Prof ya misalnya uh-huh. uh, illegal logging, uh-huh. illegal fishing uh-huh. ya, ya, ya. di bidang pertambangan, di bidang perikanan bahkan penggelapan penipuan itu bagian dalam pencucian uang. Ya, berarti ini ya 
uh, Indonesia ini memang benar-benar memerlukan hukum pidana mm-hmm. yang ahli sekali nih Pak Rusia. Mm-hmm. Kenapa? Karena banyak sekali ya illegal logging dan Betul. lain-lain. Bagaimana SDM-nya, Betul. apa SDA-nya Indonesia mm-hmm. itu bisa keluar tanpa Betul. harus ini ya Prof ya. Mm-hmm. Uh, mungkin ini pencerahan buat kita semua uh, para pemirsa. Dan apa namanya saat ini juga uh, apa namanya kita ingin bertanya sedikit nih Prof tentang uh, kriminal nih Prof ya sekarang ya. yang banyak dilakukan misalnya orang yang dia merasa tidak membuat ini tapi ternyata uh, tersebar di dunia maya hmm. gitu ya, itu bagaimana nih Prof? Ya, jadi, kriminal itu kan kejahatan okay. kejahatan itu ada yang memang watak kebawaan hmm. sejak lahir dia udah jahat. Hmm. Okay. Atau dipengaruhi oleh genetika Misalnya keluarga penjahat, anak penjahat juga hmm. Tapi ada juga karena keadaan, karena lingkungan hmm. Lingkungan ya, di ya. dalam sebuah kelompok itu melahirkan kejahatan Ada kejahatan-kejahatan tersembunyi Misalnya di bidang bersama-sama melakukan kejahatan Di bidang hmm. keuangan negara okay. misalnya hmm. Itu bersama-sama atau yang sering disebut dengan berjamaah Oke. Okay. Nah, pada aspek itulah hukum pidana sangat diperlukan untuk bisa membuat jerah dan juga memberikan edukasi penjerahan kepada masyarakat. Uh-huh. Dan itulah tindak pidana korupsi itu selalu menjadi sesuatu yang selalu dipublis agar setiap orang tidak akan melakukannya. Iya. Yeah. Jadi namanya uh, general deterrence. Yeah. Dan special deterrence tentu kepada pelakunya uh-huh. yeah. supaya jerah dan kapok. Hukum pidana akhir-akhir ini berkaitan dengan dunia politik kita yang uh-huh. sedang marah soal kekuasaan uh-huh. Maka sesuatu yang bukan hukum pidana dijadikan sebagai hukum pidana uh-huh. okay, Itu yang disebut okay. dengan kriminalisasi Jadi ada pergeseran gitu Jadi ya Jadi ya karena kekuatan politik uh-huh. kita belajar dari kompeni Belanda sebelum uh-huh. Indonesia Merdeka Dimana polisi-polisi Belanda itu mengejar para pejuang-pejuang kita Mm-hmm. yang disebut sebagai ekstremis jadi pejuang ini sebagai ekstremis sekarang eh, penegak hukum mengejar-ngejar mereka yang dianggap berseberangan mm-hmm. dengan pemerintah yang proses berpikir melakukan sebuah eh, indikasi mm-hmm. menghina kontennya melalui media IT mm-hmm. itu diancam hukumannya enam tahun, penghinaan, berita bohong dan sebagainya ancamannya enam tahun sehingga bagi pelaku bisa ditahan. Jadi kejahatan yang diancam di atas lima tahun bisa ditahan. Maka undang-undang ITE ini yang semula ditujukan untuk transaksi keuangan, hmm. untuk bisnis dan sebagainya, tapi di dalam pasal 21-nya menyebutkan Apabila adanya penyebaran kebohongan karena sara dan sebagainya maka bisa dimanfaatkan undang-undang ini. Akhirnya banyak sekali yang tidak perlu masuk penjara masuk penjara. Oh, Oke. Okay. Karena kontennya berdimensi politik. Yeah. Jadi kalau ilmunya Dr. Hus ini kan ilmu politik. <laughs> Jadi segala sesuatunya dihitung dalam perspektif kepentingan, keuntungan, kekuatan. Yeah. Jadi kekuatan ini menjadi domain dari sebuah negara. Hmm. Jadi negara di dunia ini kan memang mesti kuat, hmm. tapi ya. negara cenderung melanggar hak asasi manusia hmm. dan juga mengurangi kualitas demokrasi. Hmm. Ya. Nah, itulah di negara-negara yang sudah maju, undang-undang ETI itu tidak perlu. Oh, okay. Itu hanya bagian dalam bisnis dan bagian di dalam administrasi. Ya. Sekarang kecenderungannya Undang-undang yang administrasi itu dilakukan, dipakai, digunakan oleh sarana politik mm-hmm. untuk bisa meredam pikiran-pikiran yang berseberangan, yeah. apalagi dalam masa-masa pilkada, pilihan mm-hmm. presiden, kebijakan-kebijakan yang tidak populis dari pemerintah itu digunakan dengan media sosial yang sulit sekali dihindari. Yeah. sangat sulit dihindari sehingga satu-satunya pedang hmm. yang bisa melumpuhkan kelompok-kelompok pegiat ini adalah hmm. dengan menggunakan undang-undang IT. Ya. Jadi ada pola kriminalisasi tapi penggunaan ya. IT ya. 
Kriminalisasi hmm. ini ada ada padanannya ya ini dekriminalisasi. Hmm. Kalau kriminalisasi itu sesuatu yang bukan kejahatan menjadikan kejahatan. Jatan. Sesuatu yang ancaman hukumannya satu tahun bisa enam tahun. Itu kan karena kebijakan hmm. e, legislatif hmm. yeah. melalui undang-undang. Nah, sedangkan dekriminalisasi itu semua semula kejahatan hmm. tapi turun menjadi bukan kejahatan. Yeah. Jadi ada padanannya. Hmm. Mestinya kalau negara hukum modern itu mengacu pada konstitusi, hmm. yang kedua lebih banyak kepada sesuatu yang sifatnya humanistis. Hmm. Jadi sesuatu yang kriminal kalau itu tingkatannya hmm. tidak begitu banyak mengganggu, ya sudah di- dihilangkan sifat kejahatannya, hmm. hukumannya dihilangkan. Hmm. Yeah. Ya, itulah kalau kita melihat negara-negara lain, hmm. ancaman hukuman 10 tahun bisa dibayar dengan dendam. Oh, dan denda gitu ya. itu bisa dibayar oleh orang lain, oleh mertua, oleh pacar. <laughs> Jadi tidak langsung kepada yang bersangkutan. Asal terbayarkan gitu ya, Pak. Yang penting terbayar. Nah, Sebab bahkan ya. bisa mencicil seperti bank. Oh, oh iya, iya. pernah ada Sehingga ya. Sehingga penjara tidak lagi penuh, penuh. menjadi ya, menjadi sebuah institusi penjaraan hmm, utama. Iya. Jadi di Belanda penjara udah kosong, iya, iya. karena tidak penting. Misalnya memenjara Ahmad Dhani nggak penting, iya, hmm, iya. memenjara pegiat-pegiat yang sekarang ditahan tidak penting buat apa. Iya. Oh juga dia bukan penjahat, mereka adalah intelektual, intelektual iya. yang sebetulnya memberikan konstitusi. Betul, iya. Jadi konten penghinaannya sangat subjektif. Nah inilah hukum pidana dijadikan penjaga gawang utama. Hmm, iya. Mestinya dia disebut ultimum remedium. Ya. Jadi upaya terakhir, upaya di depannya hukum-hukum yang lain, misalnya hukum administrasi, hukum perdata, hukum tata usaha negara. Tapi penegak hukum menggunakan model seperti penjajahan Belanda dulu, polisi-polisi hmm. Belanda itu menangkap-nangkapi para ekstremis. Ya. Jadi ini sejarah berputar, dan sejarah berputar ini berarti nanti suatu saat ada kemerdekaan kedua. Bagi ya. Ya. Ya, yang bisa menerjemahkan ya. adalah ahli politik. Ya. Prof, ada satu ya. pertanyaan saya begini, ya. Prof. Ya. Kalau tadi sudah dijelaskan nih bagaimana hukum pidana itu berjalan dan perkembangannya. Kalau elit atau para penggerak hukum aja memahaminya bahwa hukum pidana ini masih di depan, bagaimana menurut Prof memotret masyarakat? Apakah masyarakat ini sudah memahami sebenarnya hukum pidana itu ya. apa sih menurut Prof gimana? Tadi kan sudah saya sebutkan mm-hmm. makna dari hukum yeah. pidana itu mm-hmm. untuk mencegah kejahatan agar tetap tidak berkelanjutan yeah. dan tujuannya adalah membawa masyarakat adil dan makmur. Mm-hmm. Tapi bicara hukum itu kan dari hulu di hilir mm-hmm. sampai hilir. Hulunya itu ada pada parlemen, mm-hmm. ada pada DPR mm-hmm. untuk mm-hmm. bisa merumuskan atau mensahkan undang-undang. Itu di hulu, seperti undang-undang Omnibus Law ya, ini kan di hulu Di tengah, di tengah-tengah itu para akademisi Kita-kita ini yang memberikan konstitusi pemikiran Positif kah, negatif kah, diterima kah ini atau belum waktunya kah Ini adalah pikiran-pikiran akademis Dan mereka itu melakukan kritik dan autokritik yang membangun berhadapan hukum ya. Kemudian di ujungnya atau di hilirnya adalah pengadilan. Hmm. Jadi orang sering kali yang dulu justru marah itu di pengadilan. Misalnya hmm. telah tertangkap, telah tertangkap basah ya. sebuah kejahatan pelecehan hmm. seksual yang mirip dengan artis. Hmm. Lalu ya. videonya beredar di mana-mana itu di ujung. Hmm. Maka yang bergerak pertama kali adalah polisi sebagai penyidik. Kemudian bisa mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi, dianggap cukup dibawa ke kejaksaan sebagai penuntut umum, lalu dikonstatir apa saja pasal-pasal yang dilanggar, dan kemudian diputuskan oleh pengadilan. Nah ini yang paling ramai di ujung ini, hmm. tapi di hulu tidak ya. mendapat perhatian. Ya, itu. Ya, di hulu itu. Nah, inilah politik hukum kita hmm. yang belum mencapai suatu taraf sesuai dengan taraf demokrasi modern. Hmm. Jadi ilmu hukum sebetulnya dia berkaitan erat dengan ilmu politik. Ya. Gitu. Ya. 
uh, para pemirsa hari ini uh, sangat menarik kan uh, ilmu hukum nah jangan lupa Universitas Muhammadiyah iya. Jakarta mempunyai S1 ilmu hukum dan juga iya, mana iya. akreditasinya A ya Prof ya iya. dan hari ini kita uh, berdiskusi dengan profesor yang sangat kompeten di bidang ilmu pidana dan jangan lupa ada magister ilmu hukum yeah. yang telah terakreditasi dengan B juga dan saat ini ya Prof ya kita sedang menginisiasi yeah. untuk uh, doktor ilmu hukum yeah. ya yeah. uh, jangan lupa subscribe ya Bapak Ibu ya jangan lupa uh, mendaftar di pmp.umc.ac.id yeah. yeah. kami menunggu dengan kami sehat. menunggu dan untuk magister diterima di semester ganjil dan semester Uh, Salah ya. satu komitmen para dua profesor di Fakultas Hukum itu aktif mengajar di S1 dan S2. Ya. Biasanya ya. kalau guru besar, kalau untuk S1 itu diberikan kepada asistennya. Ya. Tapi kita sebagai perguruan tinggi yang ingin maju berkualitas, maka para guru besar e, mesti harus mengajar di e, S1. S1. Hmm. Baik, uh, Alhamdulillah Prof, kita juga mengamati ini Prof. Profesor itu ter Prof SB, saya panggil Prof SB ya, ya, ya. Uh, para pemirsa ya, karena ya. Uh, ayah anda kita memang lebih ngetop dengan Prof SB. Ya, nah Prof SB uh, sudah ada 35 buku ya Prof ya, yang ya. dihasilkan selama ini. Nah jadi uh, Prof ini sangat menginspirasi kita bersama, telah banyak buku yang ya. ada nanti uh, bisa diambil di website daripada UMC, UMC UM, umc.ac.id ya, ya. ya. Um, bulusi ya. ya jadi kita betul. juga perlu belajar nih Prof uh, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita uh, pengetahuan tentang hukum pidana itu ya. bisa membuat kita lebih arif betul. dan bijaksana ya apalagi nih di UMC itu dengan uh, intak ya uh, dengan al Islam dan kemuhamadiyahan nah sebagai rektor nih Prof sebagai closing meetingnya Uh, apakah uh, bagaimana memasukkan al Islam dan kemuhamadiyahan juga di dalam proses kita berhukum pidana ataupun kita di dalam bermasyarakat nih Prof. Monggo. Jadi sesuatu yang ideal perguruan tinggi Islam hmm. seperti UMB ini, di mana kontribusi Islam mesti ditarik merupakan bagian di dalam selapis pembelajaran. Tetapi islamisasi ilmu pengetahuan amat sulit dilakukan Karena kita memang terbatas Universitas Islam negeri saja Yang berasal latar belakangnya adalah uh, Universitas berbasis agama Islam Sekarang menjadi sebuah universitas Di mana konten keilmuannya juga harus mengikuti ketentuan perundang-undangan. Okay. Nah, Aika Al Islam dan Kemuhamadiyah ini secara ideal dan terus menyesuaikan diri adalah bagaimana silabus-silabus perkuliahan paling tidak tercermin dalam skripsi tesis dan disertasi yeah. yang bisa mengungkapkan kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis di dalam konten analisis perumusan-perumusan masalahnya jadi tidak berpangkal tolak kepada kebenaran teori-teori yang dibangun berdasarkan kepada perkembangan ilmu itu sendiri misalnya ilmu politik bukan hanya semata-mata teori yang dikembangkan adalah ilmu politik teori barat tapi itu juga harus dikembangkan dengan Islam, bagaimana perkembangan Islam dalam politik itu dan itu menjadi hasana yang mampu membangun sehingga Universitas Muhammadiyah Jakarta akan membedakan dirinya dengan Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, itulah pembedanya dan kita harus kuat dengan perspektif al Islam ke Muhammadiyah itu sehingga menjadi pembeda dan ciri khas. Nah proses ini terus menerus diperbaiki, diperbaiki dan saat ini pemahaman mengenai baca tulis Al-Quran lebih dulu hmm. untuk para dosen supaya tidak buta aksara mengenai Al-Quran dan kemudian tahap berikutnya memahami tahap berikutnya kemudian melakukan telahan 
dalam perspektif uh, Islam dan kemuhammadiahan itu setiap konten rumusan masalah yang akan dibangun ya. demikian juga tenaga non pendidik tenaga non pendidikan itu juga harus uh, menghilangkan 100% melek Al-Quran ya. tidak boleh uh, buta huruf tentang Al-Quran dan terus meningkatkan uh, tahap-tahapan Aika Al Islam dan Kemuhammadiyahan itu sebuah lembaga yang bertugas dan sangat penting sekali memberikan warna bagi ciri khas Universitas Muhammadiyah Jakarta ini sehingga kita akan menjadi Universitas Riset, Universitas Unggul dan hasil karya para dosen-dosennya mempunyai kaliber internasional. Amin. Dapat dibuktikan dengan banyaknya menulis di jurnal-jurnal internasional Dengan standar-standar baku yang telah ditentukan hmm. Dengan jumlah itu semakin banyak dan tulisan itu bernuansakan hari Islam kemuhammadiyahan Maka visi dan misi universitas ini akan tercapai yeah. Sebagai universitas yang islami, modern, dan terkebuka Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Uh, kita jadi paham ya tentang apa itu tuh hukum pidana, kemudian bagaimana visi misi UMJ ke depan, terutama untuk kemajuan umat gitu ya. Iya hmm. Bu sih, uh, Pak Rektor juga sangat mendukung ya daripada riset-riset iya. dan pengabdian masyarakat iya. yang uh, apa namanya berbasis pada al Islam dan kemuhaman iya. uh, Pak Rektor kami sampaikan sedikit pantun Pak hmm. untuk hari ini. <laughs> Buah durian enak sekali. Hmm. Hukum perdana sebagai ahli Ayo kita bersinergi dengan islami Bersama Pak Rektor sebagai ahli yeah. Ya, <laughs> Alhamdulillah Moga-moga kita semua beristiqomah Dan yeah. juga menjadikan uh, Islam ini sebagai uh, agama Dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita Sehingga hukum di Indonesia juga menjadi lebih maju Dan uh, lebih bisa diterapkan di masyarakat dan juga masyarakat bisa diterapkan dengan baik nih Bu ya, Lucy ya. Nah, silakan Bu Lucy. Iya. Terima kasih Bapak. Mungkin ini closing statementnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor untuk bisa mengisi pada acara ini karena acara ini adalah sharing session antara Profesor and Friends. Kita telah menghadirkan Profesor kebanggaan kita yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan tema kali ini sebagai uh, kajian tentang hukum pidana. Kami dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta menyampaikan uh, kebahagiaan yang mendalam dan juga kami menunggu saran dan kritik dari semuanya untuk kemajuan kami dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk bisa mengabdikan diri kepada masyarakat secara utuh. Iya Bu, iya. Iya. Jadi nanti kita juga uh, mengundang para ilmuwan dari tidak hanya dari UMC juga dari berbagai apa namanya Uh, keilmuan hmm. untuk bisa sharing terhadap keilmuan. Hmm. Insya Allah bahwa podcast Profesor and Friend Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi satu podcast yang uh, apa namanya uh, punya branding tersendiri untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hmm. Jangan lupa untuk uh, selalu apa namanya bergabung dengan kami uh, di pmp.umc.ac.id. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa juga like dan subscribe ya, ya. 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 ya.